அனைவருக்கும் வணக்கம் பத்தாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் வரலாறுலேருந்து முதலாம் உலகப்போர் அது சம்மந்தமாக ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் நம்ம ஆல்ரெடி போட்டோம் ரஷ்ய புரட்சி போருக்கான காரணம் போக்கு எல்லாமே போட்டோம் பார்க்காதவங்க அதை பாருங்கள் இன்ட்ரடக்ஷன்லேருந்து போட்டிருக்குறோம் இது வரைக்கும் ஒரு பத்து வீடியோக்கு மேலே போட்டிருக்கோம் அதை பார்க்காதவங்க பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பன்னாட்டு சங்கம் பன்னாட்டு சங்கம்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பன்னாட்டு சங்கம் பன்னாட்டு சங்கம்னா நிறைய நாடுகள் சேர்ந்து ஒரு சங்கத்தை அமைக்கிறாங்க எதுக்குனா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இட பிரச்சனைக்காகவோ இல்லை வேறு அறிக்கைகள் தப்பாக விடுறதுனாலையோ ரெண்டு நாட்டுக்குள்ளே சண்டை வர்றப்ப சின்ன பிரச்சனை வந்து பெருசாக போய் முடிஞ்சிடுது பெரிய லெவலில் வாரில் போய் நிற்கிது அதனால் ஒரு நாடு இன்னொரு நாடு சண்டை போடுறப்ப ஏகப்பட்ட இழப்பு ஓகேங்களா உயிரிழப்பு ஆயுத இழப்பு தொழில் பாதிக்கப்படுறது சாப்பாடு இல்லாமல் போகிறது வறுமை இது சம்மந்தமாக இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் அந்த வீடியோவை பார்க்காதவங்க பாருங்கள் அப்படி சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெலாம் சண்டை வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இப்போ நம்மளே இருக்கோம் நமக்கும் இப்போ வேற ஒருத்தவங்களுக்கும் சண்டைன்னா நம்மளே அடிச்சுட்டு தீத்துக்க கூடாது ஓகேங்களா அது வேற மாதிரி போயிடும் அதனால் எப்படி போலீஸ் ஸ்டேஷன் கோர்ட்டுன்னு இருக்குதோ அந்த மாதிரி பன்னாட்டு சங்கத்துக்கு போய் எது சரி எது தப்பு இப்போ இந்த இடம் யாருக்கு சொந்தோன்னா அங்கே போய் கேட்டோம்னா அவங்க தீத்து வைப்பாங்க புரியுதுங்களா உண்மையாக இது யாருக்கு சொந்தமோ அதை அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க புரியுதா அதுக்காக தான் பன்னாட்டு சங்கம் அமைக்கப்படுது நிறைய நாடுகளோட பிரதிநிதிகள் சேர்ந்து இப்போ ரெண்டு நாடு அடிச்சுக்குதுன்னா அதில் யார் மேலே தப்பு யார் பண்ணுறது சரின்னு சொல்லி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனையோ அதை தீர்த்து வைக்கிறதுக்காக தான் தப்பு பண்ண நாடுக்கு தண்டனையோ அதாவது அபராதமோ இல்லை அவங்க கேட்கலன்னா அவங்க மேலே வந்து படை எடுத்து அவங்கள வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பொருளாதார தடை வைப்பாங்க அப்படி இல்லைனா அடுத்தது வந்து படை எடுத்து அவங்க மேலே வந்துட்டு அவங்க வந்து தொடர்ந்து தப்பு பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா எல்லா நாட்டோட சேர்ந்த மில்ட்ரியும் அவங்கள போய் அட்டாக் பண்ணி அவங்களோட செயலை மாற்றுவாங்க அங்கே இருக்க அந்த மாதிரி செய்கிற யாராவது ஒருத்தவங்க இப்போ அந்த ராஜாவோ அதிபரோ பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களோட ஆட்சியை வந்து நீக்கிட்டு கரெக்டாக யார் ரன் பண்ணுவாங்களோ அவங்கள கொண்டு வந்து அங்கே வந்து ஆட்சியில் வந்து கொண்டுட்டு வந்து வைப்பாங்க புரியுதுங்களா இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அமைப்பு உறுப்புகள் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா பன்னாட்டு சங்கத்தை வந்து பன்னாட்டு சங்கமானது கூட்டு ஒப்பந்தம் ஆவணம் பரிசீலனை அமைப்பு மாநாட்டில் ஓகேங்களா அதாவது என்னென்னா முதல் உலக போருக்கு அப்புறமா வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம் ஃப்ரான்ஸு அமெரிக்கா இங்கிலாண்டு இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து அமைதி மா அமைதி அமைதி உடன்படிக்கை பண்ணுறாங்க அது படி என்னென்னா பன்னாட்டு சங்கன்றதை ஒன்று உருவாக்குறாங்க ஓகேங்களா இப்போ நம்ம மேலே பார்த்தோம்ல அந்த காரணங்களுக்காக இது பண்ணுறாங்க இது உருவாக்குறது ரொம்ப சவாலாக இருந்தது ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் இது ரொம்ப கஷ்டம் ஓகேங்களா இப்படி நிறைய நாடு சேர்ந்து ஒன்றா ஒரு விஷயத்தை உருவாக்கி இன்னொரு நாடு இவங்க சொல்கிறத இந்த பன்னாட்டு சங்கம் சொல்கிறத இன்னொரு நாடு கேட்குறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ஆனாலும் இந்த அமெரிக்காவோட அதிபர் இருக்கார்ல அதாவது வந்து ஜனாதிபதி இருக்கார்ல அவரோட பேரில் உட்ஸ் உட்ஸ்ரோ வில்சன் வில்சன் இருக்கார்ல அவரோட பேரில் வந்துட்டு அவரோட கொடுத்த அழுத்தத்தினால இது வந்து கட்டாயமாக உருவாக்கப்பட்டுச்சு இதில் முக்கியமாக வந்து இங்கிலாந்து அமெரிக்கா அவங்களோட ஆலோசனைகள் தான் வந்துட்டு அவங்க சொன்ன விஷயங்கள் தான் வந்துட்டு நிறையா வந்துட்டு இதில் வந்து மேலோங்கி இருந்தது அதாவது அவங்க சொல்கிறது தான் இருந்தது இதில் வந்து முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக அஞ்சு உறுப்புகள் இருந்தது அஞ்சு உறுப்புனா என்னென்னா ஒன்று பொது சபை செயற்குழு எந்த ஒரு விஷயமும் நடக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு செயற்குழுவை கூட்டணும் செயற்குழு ரொம்ப முக்கியம் செயலகம் அப்புறம் வந்து பன்னாட்டு நீதிமன்றம் அடுத்தது பன்னாட்டு தொழிலாளர் அமைப்பு ஓகேங்களா தொழிலாளர்களுக்கான பன்னாட்டு அமைப்பு ஓகேங்களா இப்போ ஏதாவது ஒரு தப்பு நடக்குதுன்னா அங்கே போய் நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ கூட பன்னாட்டு நீதிமன்றம்னா என்னென்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்திய உளவாளியை பாகிஸ்தானில் பிடிச்சிட்டு அவருக்கு மரண தண்டனை பாகிஸ்தானில் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக லாஸ்ட் வீக் வந்த நியூஸ் ஓகேங்களா ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியா வந்து பன்னாட்டு சங்கத்துக்கு போய் ஏன்னா பாகிஸ்தானில் தூக்கு தண்டனை கொடுக்கக்கூடாதுன்னு இந்தியாவால் சொல்ல முடியாது அதுக்காக வார நடத்த முடியாது பன்னாட்டு சங்கத்தில் போய் சொன்னதுக்கு அங்கே வந்து பதினஞ்சு நீதிபதிகள் இருப்பாங்க இப்போ சாதாரணமாக ஒரு கோர்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நீதிபதி இருப்பார் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான கேஸுக்கெலாம் ரெண்டு நீதிபதி மூணு நீதிபதி அதிகபட்சமாக அஞ்சு நீதிபதிகள் கூட இருந்திருப்பாங்க சில கேஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு முடிவெடுக்கிறதுக்கு ஏன்னா ஒரு நீதிபதியால் அதில் வந்து முடிவெடுக்க முடியாது இப்போ இந்த காவேரி நதிநீர் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா இதெல்லாம் வந்து ஒரு நீதிபதி வந்து தீர்ப்பெடு தீர்ப்பு கொடுக்க முடியாது அஞ்சு பேர் இருப்பாங்க அதில் மூணு பேர் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ரெண்டு பேர் எதிர்ப்பாங்க இல்லை அஞ்சு பேருமே சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க மெஜாரிட்டியாக யார் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு தான் வந்துட்டு அதுதான் தீர்ப்ப
பொதுச்சபையில் பிரதிநிதித்துவ அதாவது ஒவ்வொரு உறுப்பு நாட்டோட பிரதிநிதிகளும் வந்துட்டு இதில் வந்து பொதுச்சபையில் இருப்பாங்க ஓகேங்களா இச்சபை பொதுவான கொள்கைகளை குறித்து விவாதிக்கும் அதாவது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க வந்து பொதுவான கொள்கைகள் குறித்து எல்லா நாட்டோட உறுப்பினரும் இருப்பாங்க அவங்க வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க இன்ன விஷயம் கரெக்டாக தப்பா இப்போ வந்துட்டு அவன் இன்னைக்கு கரண்ட் சூழ்நிலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஈரான் மேலே அமெரிக்கா வந்து சண்டை போடுறது கரெக்டாக தப்பா அப்படின்னு வந்து பேசுவாங்க அப்படி பேசுனா என்ன சொல்கிறது ஈரான் மேலே இல்லை தப்பு அவங்க இந்த தப்பும் பண்ணல அவங்க மேலே வந்துட்டு வார் நடத்தக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி புரியுதுங்களா அதுக்கு வந்து பன்னாட்டு சங்கம் வந்து ஒத்துக்காது அந்த மாதிரி வந்து கூடி பேசுவாங்க புரியுதுங்களா ஃபஸ்ட்டு விவாதிப்பாங்க ஒரு ஒரு மனசாக ஒரு மனதான்னா என்ன சொல்கிறது ஒரே முடிவாக எல்லோரும் சேர்ந்து ஓகே இல்லை மெஜாரிட்டியாக இப்போ பத்து பேர் இருக்காங்கன்னா மெஜாரிட்டியாக யார் சொல்கிறாங்களோ அதை கேட்பாங்க இன்றைக்கி உலகத்தில் இருக்க அத்தனை நாடும் அந்த சங்கத்தில் இருக்குது ஆனால் ஃபஸ்ட்டு கூட்டப்பட்ட சங்கம் வந்துட்டு எப்படி வந்து எத்தனை நாடுகளை வச்சுருந்தது அது எப்படி வந்துட்டு கலைக்கப்பட்டுச்சுன்றது இதில் பார்ப்போம் ஓகேங்களா எல்லோரும் மெஜாரிட்டியாக ஓகேன்னு சொல்கிற விஷயத்தை வந்து ஏற்றுப்பாங்க அது நல்லதாகவே இருந்தாலும் சரி கெட்டதாகவே இருந்தாலும் சரி இப்போ ஒருத்தவங்க முடிவு எடுக்கிறாங்கன்றதுக்காகலாம் அதை ஒத்துக்க முடியாது ஓகேங்களா செயற்குழுவே வந்துட்டு க முடிவுகளை வந்து எடுக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயற்குழுவே முடிவுகளே செயல்படுத்தும் அமைப்பாகும் செயற்குழு தான் வந்துட்டு எந்த முடிவாக இருந்தாலும் அதை கடைசியாக வந்து செய்வாங்க இப்போ இவங்க மேலே வார் எடுக்கணுன்னாலோ இல்லை அந்த நாட்டுக்கு வந்து இப்போ கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு பண உதவி ஃபண்டு கொடுக்கணுன்னாலோ அவங்க தான் பண்ணுவாங்க பிரிட்டன் பிரான்ஸு இத்தாலி ஜப்பான் அமெரிக்கா ஆகிய ஐந்து நாடுகளே தொடக்கத்தில் இச்சபையில் நிரந்தர உறுப்பினர்கள் என அறிவிக்கப்பட்டது இப்போ கூட பார்த்துருப்பீங்க இந்தியா வந்து இந்த பன்னாட்டு சங்கத்தில் வந்து இப்போ கரண்ட் மேட்டரில் வந்து இப்போ எப்படி சொல்கிறது வந்து நிரந்தர உ உறுப்பினர் ஆகணும்னு ட்ரை பண்ணுது ஆனாலும் ஆக முடியல சைனா வந்து முட்டுக்கட்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்குது புரியுதுங்களா இதோட ஆரம்பத்தில் யார் யாரெல்லாம் வந்துட்டு நிரந்தர உறுப்பினர்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு நாடு அவங்க யார் பிரிட்டன் அதாவது இங்கிலாந்து ஃப்ரான்ஸு இத்தாலி ஜப்பான் அமெரிக்கா ஓகேங்களா இருந்தாலும் இவங்க எடுக்கிற முடிவையே வந்து கடைசியில் அக்செப்ட் பண்ண முடியாது இல்லை சில நேரம் எதுக்கணும் இல்லை எது எதிர்த்தும் ஆகணும் இவங்க சொல்கிறது தப்பாக கூட இருக்கலாம் இப்போ இந்த நாட்டு மேலே வந்து பொருளாதார தடை விதிக்கணும்னு வாங்க இவங்களோ இவங்களுக்கு சாதகமாக இல்லைன்றதுக்காக இப்போ ஈரான் மேலே கூட வந்துட்டு பொருளாதார தடை யார் விதிச்சிருக்கா பன்னாட்டு சங்கம் கிடையாது அமெரிக்கா தான் விதிச்சிருக்குது புரியுதுங்களா ஏன்னா ஈரான் எந்த தப்பும் பண்ணல அமெரிக்காவுக்கு சாதகமாக இல்லாதனால தான் விதிச்சிருக்குது அப்போ அந்த மாதிரி இவங்க சொல்கிறதையே எல்லோரும் கேட்கக்கூடாதுன்றதுக்காக எதிர்க்கிற உரிமை இருக்குது மற்ற நாடுகளுக்கு இப்போ இவங்க சொல்கிறது தப்புன்னா அதுக்கு பேர் வந்து வீட்டோ அதிகாரம்னு வாங்க ஓகேங்களா வீட்டோன்றது சிறு நாடுகளுக்கு மறுப்பு அதிகாரம் அதாவது இது தப்பு நீங்கள் சொல்கிறது சரியில்லை இப்போ எப்படி சொல்ல ஜெர்மனி மேலே இவ்வளோ பணம் கொடுக்கணும்னு நீங்கள் சொல்கிறது அதாவது பொருளாதார தடை விதிக்கிறதோ இல்லை வாருக்கான காசாக இப்போ பத்து லட்சம் கொடுக்க வேண்டியதில் ரெண்டு கோடி கொடுக்கணும்னா தப்பு இப்படி நீங்கள் சொல்லக்கூடாதுன்னு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறது ஓகேங்களா அந்த வந்து சொல்கிற அதிகாரத்தை வந்து வீட்டு அதிகாரம் சொல்லி சின்ன சின்ன நாடுகளுக்கெல்லாம் கொடுத்தாங்க இப்போல்லாம் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கலன்றத மனசில் வச்சுக்கிங்க நம்மலாம் பிரிட்டன் கீழே தான் இருக்கிறோம் ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்தது வந்து பன்னாட்டு சங்கத்தின் செயலகம் வந்து எங்கே இருக்குன்னா ஜெனிவாவில் இருக்குது இன்றைக்கும் அங்கே தான் இருக்குது ஜெனிவாவில் தான் பன்னாட்டு சங்கத்தோட செயலகம் இருக்குது அதோட முதல் செயலாளராக யார் இருந்தார்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டனை அதாவது இங்கிலாண்டை சேர்ந்த சர் எரிக் ட்ரம் மாண்ட் அப்படின்றவர் இருந்தார் ஓகேவா செயலக செயலகத்தோட பணியாளர்களை வந்து இந்த செயலாளர் செயலாளர்னால் என்ன அவர் தான் வந்து அதை நிர்வாகம் பண்ணுறவர் செயல்படுத்துகிறவர் ஓகேங்களா அவரே வந்துட்டு செயற் செயற்குழுவின் செயற்குழு இருக்குல்ல என்ன செய்யணும் ஏது செய்யணும் யாரை நியமிக்கணும்னு சொல்லி அதன் ஆலோசனைப்படியே அவரே வந்து நியமிப்பார் அதுக்கடுத்தது பன்னாட்டு நீதிமன்றம் எங்கே இருக்குன்னா தி ஹாக் நகரில் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா அங்கே தான் இருக்குது அது அதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நீதிமன்றத்தின் நீதிமன்றத்தில் வந்து பதினஞ்சு நீதிபதிகள் இருப்பாங்க ஏன்னா ஒரு நாட்டோட பிரச்சனையை இப்போ சாதாரணமாகவே பார்த்தோம் ஒரு நீதிபதி இருப்பாங்க சில கொலை கேஸு சில கேஸில் ரெண்டு நீதிபதி இப்போ காவேரி பிரச்சனைலாம் அஞ்சு நீதிபதி சொன்னோம் பார்த்தீங்களா ஆனால் இந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் ஒரு நாட்டுக்கும் இன்னொரு நாட்டுக்கும் பெரிய பெரிய பிரச்சனைகள் நதி நீராக இருக்கட்டும் அந்த நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு ஒரு நதியாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரியான உளவாளிகள் பெரிய பிரச்சனை இதெல்லாம் ஒரு நீதிபதியால் யோசிச்செல்லாம் பட்டுன்னெலாம் முடிவு எடுத்து ஒரு நாட்டுக்கு சாதகமாக கொடுத்துட்டா இன்னொரு நாடு கடுப்பாகிடும் அப்போ அதனால் தீர்க்கமாக யோசிக்கணுன்றதுக்காக பதினஞ்சு நீதிபதிகளை கொண்ட நீதிமன்றமாக இது இருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்தது பன்னாட்டு தொழில
அது சம்மந்தமான ஒரு அமைப்பு புரியுதுங்களா இப்போ அவங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணாங்கன்னா அவங்கள உலகம் ஃபுல்லாக பேன் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு தொழிலாளர்களுக்கான ஒரு அமைப்பும் இது இருக்குது ஒரு செயலகமும் அதன் பொது மாநாட்டில் ஒவ்வொரு உறுப்பு நாட்டிலிருந்தும் நான்கு உறுப்பினரும் இதுக்குன்னு ஒரு செயலகம் இருக்குது இதோட உறுப்பு நாடுகள் உறுப்பு நாடுகள்லாம் எவை எவையோ அதுலேருந்து நாலு உறுப்பினர்கள் வந்து இந்த மீட்டிங்கில் வந்து கலந்துப்பாங்க இப்போ கூட இந்தியாவிலேருந்து இப்போ ஒரு நான் சொல்கிறது இப்போ அப்போலாம் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கல இந்த பொது சபை இருந்தப்பெல்லாம் அப்படி குழு கூடுறப்ப நாலு பேர் கலந்துப்பாங்க ஏன்னா இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு பிடிக்கிற விஷயம் இன்னொருத்தவங்களுக்கு பிடிக்காமல் போவோம் அப்போ பொதுவாக அவங்கவுங்க கருத்தை வெளிப்படுத்துறதுக்கு அவங்களுக்குன்னு டைம் கொடுப்பாங்க அஞ்சு நிமிஷமோ பத்து நிமிஷமோ பதினஞ்சு நிமிஷமோ அதில் நாலு பேர் கலந்துக்கிட்டு ஒரு ஒருத்தவங்க பொருளாதாரம் சார்ந்தோ வார் சம்மந்தமாகவோ ஒரு ஒருத்தவங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜை பற்றி பேசுவாங்க ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து பார்க்க போகிறது பன்னாட்டு சங்கத்தின் குறிக்கோள் பன்னாட்டு சங்கம்னா என்ன நிறைய நாட்டு எல்லா நாட்டில் இருந்தும் சங் எல்லா உறுப்பினர்களும் அந்தந்த நாட்டோட உறுப்பினர்கள் ஓகேங்களா இப்போ இந்தியா இருக்குன்னா இந்தியா சார்பிலாம் அந்த காலத்தில் அமெரிக்காவிலேருந்து ஜெர்மனிலேருந்து எல்லாரோட உறுப்பினர்களும் வந்து அவங்க வந்து பொதுவாக வந்து பேசுவாங்க சரிங்களா எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு இதோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் அதாவது முக்கியமான குறிக்கோள் என்னென்னா உலகத்தில் அமைதியை நிலைநிறுத்தணும் ஓகேங்களா சின்ன சின்ன விஷயத்துக்காகலாம் ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுக்கக்கூடாது இப்போ எதுக்கு ஊரில் போலீஸ் இருக்குது நீதிமன்றம் இருக்குது சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெலாம் ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுக்கக்கூடாது அரசாங்கம் எதுக்கு இருக்குது ஓகேவா என்ன பிரச்சனைனாலும் இவங்க நடுநிலையாக கூப்பிட்டு தீர்த்து வைப்பாங்க இப்போ கிளாஸ்லேயே ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுக்கிறாங்கன்னா எப்படி வாதியார் கூப்பிட்டு தீர்த்து வைப்பாங்க தீர்த்து வைப்பாங்க அந்த மாதிரி தீர்த்து வைக்கிறதுக்கும் உலகத்தோட அமைதியை நிலைநாட்டுறதுக்கும் உலகத்தில் வந்து பிரச்சனை வரக்கூடாதுன்னு இப்படிலாம் ஒன்று வந்ததுனால தான் இன்றைக்கி அடிக்கடி வார் நடக்கலை இதே நீங்கள் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு போனீங்கன்னா முன்னாடி போனீங்கன்னா ஒரு ஊர் இன்னொரு ஊரும் அடிக்கடி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் ஒரு நாடும் இன்னொரு நாடும் அடிக்கடி சண்டை போட்டுக்கிட்டு ரத்த கல்லறிகளே இருக்கும் புரியுதுங்களா அப்போ பன்னாட்டு சங்கத்தோட முக்கியத்துவம் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் இதை உருவாக்கினவர் அதி அமெரிக்க அதிபர் வில்சன் ஓகேங்களா உட்ஸோ வில்சன் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்தது என்னென்னா சமூக பொருளாதார விஷயங்களில் பன்னாட்டு ஒத்துழைப்பு மேம்படுத்துவது என்பதாகும் அதாவது சமூகம்னா என்ன சொல்கிறது இப்போ சமூகம்னா மக்கள் சார்ந்த மக்களுக்கு அநீதிகள் இழைக்கப்படாமல் அவங்களுக்கு அவங்களோட வாழ்க்கையை மேம்படுத்துறதுக்கு அவங்களோட பொருளாதாரத்தை வந்துட்டு அதாவது அவங்க நல்லா அவங்களுக்கு தேவையான மெடிசன் அவங்களுக்கு தேவையான உதவிகள் எல்லாமே இப்போ ஒரு நோய் வருது ஒரு ஊர் தாக்கப்படுதுன்னா அங்கே அந்த பன்னாட்டு சங்கம் வந்துட்டு அவங்கள ஹெல்ப் பண்ணும் ஒரு ஊர் வறட்சினால் பாதிக்கப்படுதுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு நிதி உதவி கொடுத்து அவங்கள காப்பாற்றுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் செய்கிறதுக்காக தான் இந்த பன்னாட்டு சங்கன்றது வந்து உருவாக்கப்படுது ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் பன்னாட்டு சங்கம் என்ன பண்ணுது நடுவராகவும் அதாவது யாருக்கும் சாதகமாக இல்லாமல் இப்போ இங்கிலாண்டும் ஜெர்மனியும் அடிச்சுக்குதுன்னா நடுவில் நின்று தீர்ப்பை வந்து சொல்கிறது ஓகேங்களா வந்து செய்கிறது தான் யார் பண்ணது சரி தப்புன்னு பார்த்துட்டு சொல்கிறது தான் பன்னாட்டு சங்கத்தோட விஷயம் ஓகேங்களா அதன் மூலம் பிரச்சனைகளே தொடக்கத்திலேயே அதாவது ஒரு பிரச்சனை பெருசானால் என்ன ஆகும் ஒருத்தன் இன்னொருத்தனை அடிச்சிட்டானா ஃபஸ்ட்டே கூப்பிட்டு தப்புப்பான்னு சொல்லி ரெண்டு பேரையும் சாரிகள்னு அனுப்பி விட்டுட்டா கரெக்டாக போய்டும் இதே விட்டுட்டா என்ன ஆகும் வெட்டு குத்து கொள்ள அளவுக்கு போய்டும் ஓகேங்களா அதனால் ஆரம்பத்திலே த தடுக்கிறது தான் ஒரு பிரச்சனையை ஃபஸ்ட்டே தடுக்கிறது தான் பன்னாட்டு சங்கத்தோட வேலை அடுத்தது வந்து நடுவர் தீர்ப்பையும் மீறி போர்கள் வெடித்தால் அதாவது பன்னாட்டு சங்கம் சொன்னதையும் கேட்காமல் அவங்க சண்டை போட்டாங்கன்னா யாராவது அவங்க மேலே பொருளாதார தடை விதிப்பாங்க பொருளாதார தடைனால் அப்போ என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இந்தியா இருக்குதுன்னா வெளிநாட்டிலேருந்து பைக்கு இப்போ ஹோண்டா பைக்கு செல்ஃபோனு மெடிசனு எல்லாமே வருது டிவி சாம்சங் டிவி எல்லாமே பொருளாதார தடைனால் வெளிநாட்டிலேருந்து எந்த ஒரு பொருளும் இங்கே வராது அதே மாதிரி இங்கேருந்து நம்ம ஏற்றுமதி பண்ணி காய்கறி எல்லாமே ஏற்றுமதி பண்ணி நம்ம சம்பாதிக்கிறோம் ஓகேங்களா அந்த சம்பாதிக்கிறதையும் நமக்கு வராது அப்போ நமக்கு சம்பாதிக்கிறதும் கட்டாகும் வெளிநாட்டிலேருந்து வர அத்தியாவசிய பொருளும் கட்டாகும் அப்போ அதுதான் பொருளாதார தடை எந்த ஒரு பொருளையும் நம்ம ஏற்றுமதியோ இறக்குமதியோ பண்ண முடியாது அப்படின்னா பார்த்துக்குங்க இப்போ இந்தியா மாதிரி நாட்டுக்கு பிரச்சனை இல்லை இப்போ ஈரான் மாதிரி நாட்டுக்கெல்லாம் பொருளாதார தடை வச்சா என்ன ஆகும் அவங்கள்ட்ட பெட்ரோல் தான் இருக்குது பெட்ரோல் விற்று காசாக்கி அந்த காசை கொடுத்து மற்ற நாட்டுக்கிட்டேருந்து தான் காய்கறி சாப்பாடு பால் எல்லாமே வாங்கணும் இப்போ பொருளாதார தடைன்னு விதிச்சா அவங்களால எந்த ஒரு பொருளையும் பாலைவனத்தில் போய் எண்ணத்தை விளைவிக்க முடியும் அப்போ அவங்களோட நிலைமையை பாருங்க எவ்வளோ கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு எந்த நாட்டிலேருந்து எந்த பொருளும் வரலன்னா இப்போ அத்தியாவசியமான பொருள் ஒரு ஹார்ட் அட்டாக்கு மெடிசன் வரணும் அமெரிக்காவிலேருந்து தான் வரணும்
பத்தொம்போதுல இந்த வார் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல இந்த சங்கத்தை அவர் உருவாக்க சொன்னாலும் அவருடைய நாட்டிலேயே அதாவது அமெரிக்க அதிபரோட நாட்டிலேயே இதில் வந்து சேர்றதுக்கோ இந்த மாதிரி வாரில் கலந்துக்கிறதுக்கோ அங்கே இருக்க செனட் சபை அங்கே இருக்க நம்ம நாட்டு நாடாளுமன்ற மாதிரி அங்கே இருக்க செனட் சபை வந்துட்டு அவரோட ஆசைக்கு வந்து அனுமதி கொடுக்கல என்ன அவர் வந்து அதிபராக இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து அவங்க ஆதரவு கொடுக்கல அடுத்தது வந்துட்டு ஜெர்மனி வந்து தோல்வியுற்ற நாடாக இருந்தது ரஷ்யா ஆகிய மூன்று வல்லரசுகள் அதாவது அமெரிக்கா ஜெர்மனி ரஷ்யா ஆகிய மூன்று வல்லரசுகள் இவ் அமைப்பின் அங்கம் வகித்ததால் இக்குறிக்கோளை எட்டுவதில் சிரமங்கள் மேலும் அதிகரித்தன பின்னடி வந்து இவங்கெல்லாம் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டாங்க இவங்களுக்குள்ளே ஏ ஏற்கனவே நிறைய முரண்பாடு இருந்ததுனால இதை வந்து அவங்களால் வந்து அடைய முடியல அதாவது எப்படி சொல்கிறது இந்த உலகத்தில் வந்து அமைதி நிலைநாட்டுறது பிரச்சனையை பேசி தீக்கிறது இதெல்லாம் கிடையாது ஏன்னா ஜெர்மனி எதுக்கெடுத்தாலும் சண்டைக்கு போகிறதே ஒரு வேலையாகவே வச்சுட்டு இருக்கு ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது ஜெர்மனியும் ரஷ்யாவும் முறையே ஜெர்மனி என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுலேயும் ரஷ்யா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலுலேயும் இந்த சங்கத்தில் வந்து சேர்ந்துச்சு ஆனாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணில் ஜெர்மனி விலகிடுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பதில் ரஷ்யா வெளில போயிடுச்சு ஓகேவா என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா ஹிட்லருக்கு இதை வந்து பிடிக்கல ஓகேங்களா ஹிட்லருக்கு வந்துட்டு என்ன பிடிக்கலன்னா ஃப்ரான்ஸு எவ்வளோ ஆயுதம் வச்சுருக்கோ படை வீரர்கள் வச்சுருக்கோ அந்தளவுக்கு நாங்களும் வச்சுக்கணும் ஏன்னா ஃப்ரான்ஸும் ஜெர்மனியும் பக்கத்து பக்கத்து நாடு நாங்கள் வச்சுக்கணுன்னதுக்கு பன்னாட்டு சங்கம் என்ன பண்ணிச்சுன்னா ஒரு கண்ணில் வெண்ணையும் இன்னொரு கண்ணில் சுண்ணாம்போம் அதாவது ஃப்ரான்ஸ் எவ்வளோ வேணாலும் ஆயுதம் வச்சுக்கலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஆனால் ஜெர்மனி வந்துட்டு ஒரு லட்சம் வீரர்கள் தான் வச்சுக்கணும் நீர்மொழிக்கு கப்பல் இருக்கக்கூடாது விமானப்படை இருக்கக்கூடாது ஆயுதங்கள் கம்மியாக தான் வச்சுருக்கணும் ஏன்னா ஜெர்மனி தானே ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வேறு ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு அதனால் திரும்பவும் இந்த மாதிரி ஏதாவது அட்டகாசம் பண்ணுன்றதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க மேலே தடை விதிச்சாங்க இது ஜெர்மனிக்கு பிடிக்கல ஹிட்லருக்கு பிடிக்காமல் என்ன பண்ணிட்டாரு சரி இதில் இருந்தால் தானே நீ சொல்கிறத நான் கேட்கணும் இதை விட்டு நான் வெளில போகிறேன்னு போயிட்டாரு ரஷ்யா வந்துட்டு சும்மா இல்லாமல் மற்ற பக்கத்தில் இருக்க நாடுகள் மேலே சண்டை போட்டதுனால ரஷ்யா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த சங்கத்துலேருந்து வெளியில் தரத்தி விட்டுட்டாங்க அப்படி இப்ப சங்கத்தின் செயல்பாடுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல இருந்து இருபத்தஞ்சு வரைக்கும் பன்னாட்டு சங்கம் வந்து நிறைய சிக்கலான விஷயத்தை வந்து தீக்கிறதுக்கு வந்து கூப்பிட்டாங்க அது சூப்பராகவே பண்ணிச்சு ஓகேங்களா மூன்று பிரச்சனைகள் வந்து இது சூப்பராகவே தீர்த்தது ஓகேங்களா வெற்றி பெற்றுச்சு என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் பின்லாந்து மேற்கு கடற் மே ஃபின்லாந்தோட மேற்கு பக்கம் வந்து சுவிஸ் ஸ்வீடனுக்கு கிழக்கு கடற்கரைக்கும் அதாவது பின்லாந்துக்கும் மேற்கு கடற்கரைக்கும் ஸ்வீடனுக்கு கிழக்கு பக்கமும் இருக்கிற பக்க பகுதி வந்துட்டு அதாவது ஆலண்டு தீவு யாருக்கு சொந்தோன்னு இவங்களுக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை வந்தது புரியுதுங்களா யாருக்கு ஃபின்லாந்துக்கும் இதுக்கும் ஸ்வீடனுக்கும் இந்த பிரச்சனை அப்படியே விட்டுருந்தா ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிட்டு திரும்ப இந்த பக்கம் பத்து பேர் அந்த பக்கம் பத்து பேர் வந்துருந்தாங்கன்னா திரும்ப வேர்ல்டு வேற மாதிரி இருக்கும் இதை பன்னாட்டு சங்கம் உள்ள பூந்து என்ன பண்ணுச்சுன்னா கரெக்டாக யோசிச்சு இது காலகாலமாக யாருக்கு சொந்தம்னு பார்த்து பின்லாந்து வந்துட்டு பின்லாந்துக்கு தான் அந்த இடம் சொல் சொந்தம்னு சொல்லி சூப்பராக வந்துட்டு தீர்ப்பு கொடுத்தனால இது வந்து பிரச்சனை இல்லாமல் தீர்க்கப்பட்டுச்சு ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்த வருஷமே என்ன ஆயிருக்குன்னா போலந்துக்கும் ஜெர்மனிக்கும் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் போலந்தை வந்து ஜெர்மனி வந்து நசுக்கி பிடிச்சிதுன்னு ஓகேங்களா ரெண்டு பேருக்கும் என்ன சண்டை வந்ததுன்னா சைலஸ்யா பகுதியில் எல்லை பிரச்சனை ஏற்பட்டுச்சு இந்த பிரச்சனையும் தீர்த்து வைக்க சங்கம் வந்து கூப்பிட கூப்பிட்டாங்க சங்கத்தை கூப்பிட்டாங்க அந்த சங்கம் வந்துட்டு வெற்றிகரமாக இந்த பிரச்சனையை தீர்த்துது மூணாவது பிரச்சனைனா கிரீஸுக்கும் பல்கேரியாவுக்கும் ஓகேவா கிரீஸுக்கும் பல்கேரியாவுக்கும் ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டுச்சு இது இது இதனால் வந்துட்டு கிரீஸ் கிரீஸ் வந்து பல்கேரியா மீது படையெடுத்து பன்னாட்டு சங்கம் போர் நிறுத்த போர் நிறுத்தம் வந்து இதை வந்து செஞ்சுது அது மட்டும் இல்லாமல் விசாரணை குழு சங்கத்து கிரீஸ் மீது குற்றம் சாட்டி அதால் விசாரணை பண்ணவங்க கிரீஸ் மேலே தான் தப்பு ஏன்னா அவங்க தானே போர் தொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரீஸ் வந்து இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது கிரீஸ் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்துட்டு நஷ்ட ஈடு கொடுக்கணும்னு தீர்ப்பு கொடுத்தாங்க ஓகேங்களா ஏன்னா யாரும் அவசரப்பட்டு போர் எடுக்க போர் நடத்தக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் ஓகேங்களா ஆகவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் லொக்ரானோ உடன்படிக்கை கையெழுத்து ஆகின் ஆகின்றனவை பன்னாட்டு சங்கம் வெற்றிகரமாகவே செயல்படுகின்றது ஓகேவா லொக்ரானோ உடன்படிக்கையின்படி என்னென்னா ஜெர்மனி ஃப்ரான்ஸு பெல்ஜியம் இங்கிலாந்து இத்தாலி ஓகேங்களா ஆகிய நாடுகள் மேற்கு ஐரோப்பாவில் பரஸ்பரம் அமைதியை வந்து
இந்த உத்தரவாதம் கொடுக்குறாங்க இதன் பின்னர் ஜெர்மனி பன்னாட்டு சங்கத்தில் இணை இதுக்கப்புறம் சரி நான் வந்து அமைதியை இனிமேல் நிலைநாட்டுறேன் இனிமேல் என்னால் பிரச்சனை வராது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வேர் யாரால் வந்தது ஜெர்மனியால் தான் வந்தது இனிமேல் பண்ண மாட்டேன் அமைதியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால பன்னாட்டு சங்கத்தில் ஜெர்மனியை இணைச்சிக்கிட்டாங்க ஓகேங்களா பாதுகாப்பு குழுவில் நிரந்தர இடமளிக்கப்பட்டது அதாவது இந்த பாதுகாப்பு குழுவில் ஜெர்மனிக்கு நிரந்தர இடம் கொடுத்துருக்காங்க இன்னி வரைக்கும் ஜெர்மனி வந்து அதில் நிரந்தர உறுப்பினராக இருக்குது ஓகேங்களா ரஷ்யாவும் சங்கத்தினுடைய அரசியல் அல்லாத நடவடிக்கைகள் பங்கேற்க தொடங்கியது ரஷ்யாவும் என்ன பண்ணிச்சுன்னா அது மட்டும் இல்லாமல் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் ஃபஸ்ட்டே நம்ம பார்த்தோம் வந்துட்டு அமெரிக்கா வந்து இதில் இருக்கிறதுக்கு அனுமதி இல்லைன்னு ஆனால் ஏன்னா அமெரிக்காவோட அதிபர் தான் இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சதே வந்துட்டு வில்சன் தான் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் இதில் அரசியல் இல்லாத விஷயங்களில் வந்துட்டு கலந்துக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஏன்னா இந்த பன்னாட்டு சங்கத்தோட முக்கியத்துவம் உங்களுக்கு புரியுது புரியுதுங்களா இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கட்டுப்பாடு மீறல் கட்டுப்பாடு மீறல்னா என்ன ஐரோப்ப சக்திகள் எதிர்கொண்ட பெரும் பிரச்சனைகளோடு அதாவது இவங்களுக்குள்ளே ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வேர் வர்றதுக்கு என்ன காரணம்னு ஜெர்மனியையும் ஃப்ரான்ஸோட இடத்த ஃபஸ்ட்டு ஜெர்மனி எடுத்துக்கிச்சு அப்புறம் வந்துட்டு பன்னாட்டு சங்கம் தலையிட்டு ஜெர்மனியோட இடத்த எல்லாம் பிடுங்கி ஃப்ரான்ஸுக்கு மற்ற நாட்டுக்கெல்லாம் கொடுத்துருச்சு இதனால் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இவங்களுக்குள்ளார குளறுபடி போயிட்டே இருந்தது இதனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி வரைக்கும் சூப்பராக செயல்பட்ட பன்னாட்டு சங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சிக்கு அப்புறம் பாதுகாப்பு குழுவானது ஏற்பட ஆயுத குறைப்பு பிரச்சனை அதாவது என்ன நடந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டே சொன்ன பார்த்தீங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒரு மாநாடு நடக்குது அந்த மாநாட்டில் என்ன நடக்குதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் நடக்குது ஓகேங்களா அதில் என்ன ஆகுதுன்னா பிரான்ஸுக்கு நிகராக அதான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னல நாங்களும் ஆயுதம் வச்சுருக்கணும்னு ஜெர்மனியோட ஹிட்லர் கேட்குறாரு அதுக்கு ஒத்துக்காதனால அவர் வெளியில் போயிடுறாரு அதே மாதிரி அக்டோபர் திங்கள் ஹிட்லர் ஜெர்மனி மாநாட்டிலிருந்து பன்னாட்டு சங்கத்திலிருந்து விலகுகிறார் ஓகேங்களா அவர் போகிறாரு அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் ஜப்பான் வந்து மஞ்சூராவை தாக்குது மஞ்சூரியா அப்படின்றது எதுனா ரஷ்யாவுக்கும் ஜப்பானுக்கும் ஆல்ரெடி ஒரு பிரச்சனை போயிட்டுருக்குன்னு நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஓகேங்களா மஞ்சூர்ன்ற இடத்துல வந்துட்டு இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுலேயே நடந்தது முன்னாடியே பார்த்தோம் ரஷ்யாவை தோக்கடிச்சு ஜப்பான் ஜெயிச்சிது திரும்பவும் அந்த இடத்துல ஒரு பிரச்சனை போகுது சங்கம் ஜப்பானை கண்டனம் தே செய்யவே ஜெர்மனியின் நடவடிக்கையை பின்பற்றி அதாவது சங்கம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி மஞ்சூரியாவை தாக்குறது ஜப்பான் தாக்குறது பிடிக்கல ஏன்னா ஜப்பானும் வந்து ஒரு அடாவடியான செயல்களை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது அதனால் பன்னாட்டு சங்கம் வந்து நீ பண்ணுறது தப்புன்னு சொன்னதுனால ஜெர்மனி எப்படி வெளில போச்சு அதே மாதிரி போடான்னு சொல்லிட்டு இதுவும் அடாவடியாக வந்துட்டு வெளில போகுது ஓகேங்களா இதே போல் வந்து இத்தாலி வந்து எத்தியோப்பா எத்தியோப்பியாவை வந்து தாக்குது ஓகேங்களா பன்னாட்டு சங்கத்தை மதிக்காமல் தாக்குது விசாரணையில் சங்கம் இத்தாலிக்கு எதிராக தடைகளை விதித்தது அதாவது பொருளாதார தடை இதெல்லாம் வந்துட்டு எத்தியோப்பா மேலே நீ எப்படி சண்டை போடுவ இப்போ தானே சண்டை உலக போர் நடந்து முடிஞ்சிருக்குது நீ ஏன் திரும்ப இந்த மாதிரிலாம் சண்டை போடுறீங்க சொன்னால் கேளுன்றதுக்கு கேட்காமல் சண்டை போட்டதுனால தடையெல்லாம் விழிச்சுது இந்த நடைமுறைக்கு வந்தது இதனால் என்ன பண்ணிச்சு இத்தாலியும் நீ என்ன என் மேலே தடை போடுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து விலகி வெளில போயிடுச்சு இதன் பின்னர் ஏற்பட்ட ரைன்லாந்து ஆஸ்திரியா செக்கோஸ்லோவியாக்கியா போலந்து ஆகிய பிரச்சனைகளில் சங்கம் தலையிடாமல் நடைபெற்ற நிகழ்வுகளே மௌனம் அதாவது எப்படின்னா இதுக்கப்புறம் நடந்த இந்த பிரச்சனை எல்லாம் சங்கம் என்ன பண்ணிச்சுன்னா வெளியிலேருந்து கம்முன்னு வேடிக்கை பார்த்துச்சு ஏன்னா நம்ம சொல்கிறதுக்கே மரியாதை இல்லைன்னா என்ன அப்படின்றதுக்காக வெளியிலேருந்து வேடிக்கை பார்த்துச்சு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பது டிசம்பர் ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் தான் வேர்ல்டு வார் கிட்டத்தட்ட வரப்போது வந்துட்டு நல்லா பார்த்துக்கங்க டிசம்பர் வேர்ல்டு வார் கிட்டத்தட்ட ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பதில் வந்துட்டு அதாவது ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சிச்சு நான் சொல்கிறது செகண்ட் வேர்ல்டு வார் ஓகேங்களா முப்பத்தி ஒம்பது டிசம்பர் திங்கள் பா பின்லாந்தை தாக்கியதற்காக ரஷ்யாவை வெளியேற்றியதே சங்கத்தின் இறுதியான உறுதியான நடவடிக்கையாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பதில் இப்படி மௌனமாக பார்த்துட்டு இருக்கவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரஷ்யா வந்து பின்லாந்தை போய் தாக்குது இதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரஷ்யாவை நீ வெளில போ அப்படின்னு சொல்லி திரத்தி விட்டுறாங்க பன்னாட்டு சங்கத்துக்கும் உனக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு சொல்லி திரத்தி விட்டுறாங்க இதுதான் பன்னாட்டு சங்கம் பண்ண கடைசி வேலை அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா வேர்ல்டு வார் ஸ்டார்ட் ஆகுது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தான் கிட்டத்தட்ட முடியுது அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாய
நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அவன் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் பரவாயில்ல பணக்காரர்களில் ஒருத்தவனை இருந்தால் பணக்காரனுக்கு சாதமாக தான் இருக்குன்னு பார்ப்போம் அது ஒரு காரணன்றாங்க அப்புறம் உலக உலக அளவில் அது உறுப்பினர்களை கொண்டிருந்தாலும் அது ஐரோப்பிய அரசியல் அதாவது உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கிறவங்களோட உறுப்பினர்கள் அதில் இருந்தாலும் ஐரோப்பாவுக்கு சாதகமாகவே அதில் இருக்கவங்களே மெஜாரிட்டியாக இருக்கிறதுனால அது வந்து ஐரோப்பாவோட மையமாகவே அது மாறிடுச்சின்னு சொன்னாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி இப்போ எப்படி என்ன தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருந்தாலும் அதில் நார்த் இண்டியன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கப்போ அவங்களுக்கு தான் அதிகமான சலுகை கிடைக்கும் புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி சரிங்களா அடுத்தது அரசியல் பிரச்சனையில் சங்கம் எடுக்கும் முடிவுக்கு உறுப்பினர்கள் அனைவரின் ஏகோ அதாவது எல்லாருடைய ஆதரவு முக்கியமாக இருந்தது ச பன்னாட்டு சங்கம்னா என்ன எல்லா நாடும் வந்துட்டு ஒரு முடிவு எடுத்தாங்கன்னா ஆதரிக்கணும் ஆனால் இது தான் இங்கே எல்லாருக்கும் பிரச்சனையாச்சு இங்கே தான் ஜெர்மனிக்கும் ஜெர்மனிக்கும் ஃப்ரான்ஸுக்கும் பிரச்சனை இங்கிலாந்துக்கும் பிரச்சனை இப்படி ஜப்பானுக்கும் சைனாவுக்கும் பிரச்சனை ஜப்பானுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் பிரச்சனை இப்படி ஏகப்பட்ட சிக்கல் இருக்கனால இவங்க ஒரு முடிவு எடுத்தால் அவங்க ஒத்துக்கிறது இல்லை அவங்க ஒரு முடிவு எடுத்தால் இவங்க ஒத்துக்கிறது இல்லை ஆனால் பன்னாட்டு சங்கன்னா என்ன எல்லாரும் சம்மதம் தெரிவிக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ எல்லாருக்கும் பிடிச்சா மாதிரி ஒரு வீட்டில் ஒரு பிடிச்சா மாதிரி ஒரு மாப்பிள்ளையை பார்க்கணும் இல்லை ஒரு பொண்ணு அந்த மாதிரி லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் நடக்கிற காரியமா நடக்காது புரியுதுங்களா நாலு பேருக்கு பிடிக்கும் பத்து பேருக்கு பிடிக்காது அதுதான் இங்கே பிரச்சனையே வந்துட்டு எல்லாருக்கும் பிடிக்கணுன்றாங்க ஓகேவா அதுக்கடுத்தது என்னன்னா சங்கத்துக்குன்னு ஒரு இராணுவம் இல்லை இப்போ வந்து இத்தாலி கேட்கல ஜெர்மனி கேட்கல சங்கத்துக்குன்னு ஒரு நான் இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் அவங்க கேட்கல என்னன்னு அவங்கள போய் அட்டாக் பண்ணி அவங்கள அடிச்சிருந்துருக்கலாம் ஆனால் சங்கத்துக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு இராணுவம் அதுக்குன்னு செலவு பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு அமைப்பு இந்த மாதிரி இல்லை ஒரு ஒரு நாடும் இராணுவம் வச்சிருக்கு ஆனால் சங்கத்துக்குன்னு ஒரு இராணுவம் இல்லாமல் போயிடுச்சு புரியுதுங்களா இதுதான் எடுத்த முடிவுகளை நடைமுறைப்படுத்துவதில் அதாவது நடைமுறைப்படுத்த முடியல சொன்னால் அவன் ஏன் கேட்கல கேட்கலன்னா உடனே அவனை அடிச்சுருந்தா அவன் கேட்டிருப்பான் அப்போ அவங்க அடிக்கல அதுக்கு காரணம் இராணுவம் இல்லை அதுதான் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அவன் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமை அமைதிக்கான இவ்வமைப்பை உருவாக்கியவர் தேசியவாதத்தின் உள்ளார்ந்த ஆற்றலை உணர்ந்து அதாவது என்னென்னா தேசியவாதம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு இதை உருவாக்கின உட்சோ வில்சன் வந்து புரிஞ்சிக்கல எப்படின்னா ஒரு ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு ஒரு கலாச்சாரம் பண்பாடு இருக்கும் தேசியவாதம்னா என்னன்றத அவர் புரிஞ்சிக்காமையே இதை வந்துட்டு கொண்டுட்டு வந்துட்டார் அப்படின்றாங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க வச்சுருக்க கோட்பாடுலாம் நடைமுறைக்கு செயல்படுத்த முடியல அப்படின்றாங்க இதுக்கு அடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான லாஸ்ட் பாயிண்ட் இந்த சப்ஜெக்டோட கிட்டத்தட்ட லாஸ்ட் நெருங்கிட்டோம் என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வாதிகாரிகள் ஓகேங்களா தலைமையேற்கப்பட்ட சர்வாதிகாரிகளால் சர்வாதிகாரினா என்ன நான் சொல்கிறது தான் செய்யணும் கிணத்துல குதினா குதி சாவுனா சாவணும் ஒருத்தவனை குத்துனா குத்தணும் ஹிட்லர்லாம் அப்படி தான் வச்சுருந்தார் அந்த நாட்டு மேலே படை எடுனா எடு உன் உயிரை பற்றியே சாப்பாடை பற்றியே கவலைப்பட சொல்கிறத செய்யணும்னு சொல்லுவார் இல்லைங்க அப்படின்னு யாராவது ஏற்றி பேசினாலோ இல்லை ஐடியா சொன்னாலோ அந்த இடத்துலேயே அவங்கள சுட்டு கொண்டுடுவார் புரியுதுங்களா அப்படிப்பட்ட சர்வாதிகாரெலாம் யாராக இரு இத்தாலியை சேர்ந்த முசோலினி ஜப்பானில் இருந்த சாமுராய் படை ஏன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் உலகத்தையே பிடிக்கணும் அப்படின்னு ஆசை ஜெர்மனியை சேர்ந்த ஹிட்லர் இவங்கெல்லாம் எப்படின்னா உலகத்தையே பிடிக்கணும் எப்படி இவங்களுக்கெல்லாம் ஆசை என்ன ஆசைன்னா இப்போ நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரன் திடீர் ஃபாரின் போய் சம்பாரிச்சு மாடி வீடு கட்டிட்டான் கார் வாங்கிட்டான்னா நமக்கும் உடனே என்ன ஆகும் அதே மாதிரி பண்ணணும்னு தோணும் புரியுதுங்களா என்ன தான் என்னைய தட விட்டு உருண்டாலும் ஒற்றை மண்ணு தான் ஒட்டுன்னு வாங்க அந்த மாதிரி இங்கிலாந்து ஃப்ரான்ஸு ஆரம்ப காலத்தில் இந்த நாடுகள்லாம் பிடிச்சிடுச்சு ஆனால் இவங்க இப்போ வந்துக்கிட்டு எல்லாத்தையும் பிடிச்சதுக்கப்புறம் நானும் பிடிக்கணும் நானும் பிடிக்கணும்னா என்ன ஆகும் இவங்களால பிடிக்க முடியல இதுதான் இந்த சண்டைக்கெல்லாம் காரணமே புரியுதுங்களா அதனால் என்ன நடந்ததுன்னா கடைசியில் இவங்களாலேயும் மற்ற நாடுகளை பிடிக்க முடில ஆல்ரெடி பிடிச்சி வச்சுருந்த இங்கிலாண்டும் ஃப்ரான்ஸும் அப்பா என்னை காப்பாற்றிக்கிட்டா போதுன்றான்னு இந்தியா மாதிரி நிறைய அவங்களுக்கு கீழே இருந்த அடிமை நாடுகளுக்கெல்லாம் சுதந்திரம் கொடுத்துட்டு அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு ஓடி போயிட்டாங்க புரியுதுங்களா இதில் என்ன நடந்ததுன்னா இந்த மாதிரியான சர்வாதிகார அறி இந்த மாதிரி சர்வாதிகாரிகளால் இந்த சங்கம் வந்து உருப்படியாகவே நடக்கலை அப்படின்றாங்க இல்லைனா இந்த சங்கம் வந்து சொல்கிறத கேட்டுட்டு எல்லா நாடும் ஒழுங்காக இருந்திருந்தால் அப்படியே நடந்துக்கிட்டு இருந்திருக்கும் புரியுதுங்களா இப்போ இவங்க மூணு பேரும் இதுக்கு ஒத்துக்காதனால இந்த சங்கம் வந்து ஒழுங்காக ஒரு கட்டுப்பாடாக இல்லாமல் மீறிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கிலாந்து பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகள் மட்டுமே உறுதியாக செயல்படும் நிலையில் இருந்தன இவங்களுக்கு எதிராக ஏதாவது செயல்பட்டால் கூட இங்கிலாந்தும் பிரான்ஸும் தான் செய்யுமே தவிர மற்ற நாடுலாம் வந்துட்டு அதில் வந்துட்டு இப்போ பன்னாட்டு சங்கம் வந்து இல்லை ஜெர்மனி கேட்க மாட்டேன் வா
செல செயல் வடிவமாக இருந்த போதிலும் அதாவது இந்த அமைப்பு வந்துட்டு உட்ஸோ வில்சன் யார் அமெரிக்கா அதிபர் அவர் தான் இரண்டாம் உலக போரை வந்து முடிக்கிறாரு ஜெர்மன் வந்து எல்லா நாட்டையும் அடிக்குது ஃப்ரான்ஸும் இங்கிலாண்டும் வந்துட்டு ஜெர்மன்கிட்ட வந்து தோத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இப்படி சண்டை வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் ரொம்ப வருஷமாக போயிட்டுருக்கு ரஷ்யா பெரிய இழப்பு ஏற்படுது துருக்கி துருக்கிக்கு பெரிய இழப்பு ஏற்படுது இந்தியாவிலேருந்து நிறைய செல்வத்தை வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க சண்டைக்காக இங்கிலாண்டு வந்துட்டு இப்படி பெருசாக போயிட்டு இருக்க சண்டையை யார் முடிக்கிறா அமெரிக்காவோட அதிபர் தான் வந்து முடிக்கிறாரு உட்சா வில்சன் தான் அவர் தான் இனிமேல் இப்படிலாம் சண்டை வரக்கூடாதுன்னு ஒரு சமாதான எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் ஆரம்பத்திலே பேசி தீக்கணும் உலகத்தில் அமைதியை நிலைநாட்டணும்னு சொல்லிட்டு இந்த பன்னாட்டு சங்கத்தை கொண்டு வர்றாரு அப்படிப்பட்டவராலேயே இந்த சங்கத்தில் வந்து அமெரிக்கா வந்து ஒரு உறுப்பினர் நாடாக சேர்க்க முடியல காரணம் என்னென்னா அமெரிக்காவில் இருக்க செனட் சபை வந்துட்டு அவர் அதிபராகவே இருந்தாலும் அங்கே இருக்கிற மற்ற உறுப்பினர்கள்லாம் இப்போ நம்ம மோடியே ஒரு முடிவு எடுத்தாலும் எம்பிக்கள்லாம் சேர்ந்து பாராளுமன்றத்தில் கூட்டி ஒரு முடிவை வந்து ஒரு மனதாக எடுக்கணும் ஓகேங்களா மெஜாரிட்டியாக இப்போ ஐநூற்றி ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு உறுப்பினர்கள் இருக்காங்கன்னா மெஜாரிட்டியாக சேர்ந்து அதில் வந்து ஒரு மூணில் ரெண்டு பங்கு பேர் சப்போர்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அப்படி சப்போர்ட் பண்ணால் தான் அந்த நிற அந்த அந்த மசோதா வந்து நிறைவேறும் ஓகேங்களா அப்படிப்பட்டவராலேயே அவர் நாட்டை வந்து இதில் கொண்டு வந்து சேர்க்க முடியல ஏன்னா செனட் சபையில் இருக்கிறவங்களும் அந்த நாட்டு மக்களும் இதில் அமெரிக்கா சேர்றத விரும்பலை புரியுதுங்களா இப்படிப்பட்ட விஷயத்த உருவாக்குனவராலேயே இதில் வந்து சேர முடியலனா அப்போ அது எந்த அளவுக்கு தோத்துருக்குன்னு பாருங்கள் அதனாலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி வந்து அது வந்து கலைக்கப்பட்டுடுச்சு இப்போ நம்ம பார்த்தது என்ன வேர்ல்டு வாரில் வந்துட்டு பன்னாட்டு சங்கம் அமைக்கப்பட்டதும் அது கடைசியாக ஏன் அது தோல்வி அடைஞ்சிது ஜெர்மன் இத்தாலி ஜப்பானால் ஏன் தோல்வி அடைஞ்சிதுன்றத பார்த்துருக்குறோம் ஓகேங்களா இந்த சேனலை வந்து பிடிச்சவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டது இல்லாமல் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட குழந்தைங்களுக்கு காட்டுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு காட்டுங்கள் இது படிப்புன்னு மட்டும் பார்க்காதீங்க பத்தாம் வகுப்பு பசங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கலாக இது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து வேர்ல்டு வார்னால் என்ன பத்தாத்துக்கு வந்துட்டு பன்னாட்டு சங்கம்னா என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு உதவும் இந்த சேனலை வந்து நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி நீங்கள் வளர்த்தா தான் உண்டு உங்களோட ஆதரவு எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் இதை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இதில் என்ன புரியல புரியுதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்